அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் சதீஷ் சயின்ஸ் டீச்சர் யூடியூப் சேனல் ஸோ டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி தி செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டேர்ம் டு சயின்ஸ் புக் யூனிட் டு யூனிவர்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் தட் இஸ் த டுடேஸ் டாபிக் ஸோ யாரெல்லாம் இந்த யூடியூப் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ அவங்களாம் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ் உடனே கூட உங்களை வந்து செய்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம லெசன்ஸ்குள்ளே போகலாம் யூனிவர்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் வாட் யூ மீன் பை யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ்னு சொன்னால் இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்பேஸ்னால் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் அது இருக்கு அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய மற்ற விஷயங்களை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ யூனிவர்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கிறது வந்து நம்ம சேட்டலைட்ஸ் தான் இந்த மாதிரி நிறைய சேட்டலைட்ஸ் வந்து இந்தியா மட் உள்ளிட்ட பல நாடுகளும் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் இருந்து தான் நமக்கு நிறைய டேட்டாஸ் கிடைக்குது ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இதுக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பேஜில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த சயின்டிஸ்ட் நேம் இஸ் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் மை கோல் இஸ் சிம்பிள் இட் இஸ் எ கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் வாய் இட் இஸ் ஆஸ் இட் இஸ் அண்ட் வாய் இட் எக்ஸிஸ்ட் இஸ் இட் ஆல் ஏன் இது இப்படி இருக்குது எதுக்காக இப்படி இருக்குது அதை பார்க்குறது தான் என்னோடய கோல் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ எவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை அவர் சிம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ லைஃப்பில் நாமளும் பல பெரிய விஷயங்களை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நினச்சி அப்ரோச் பண்ணும்போது அதில் கண்டிப்பாக நம்ம வெற்றி அடையலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு போட்டி தேர்வு எழுதினோம் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறப்போ பயப்படவே பயப்படாதீங்க ரொம்ப ஈஸியாக மைசி கோல் இஸ் சிம்பிள் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதுக்காக முயற்சி பண்ணுங்கள் டெஃபினெட்லி யூ வில் ஆக்கியூபை தட் பொசிஷன் ஓகே ஸோ வாங்க லெசன்ஸ்குள்ளே போகலாம் ஸோ புக் பேக் எக்ஸசைசஸில் நம்ம இன்றைக்கி அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட் சே So first we will see the book bag exercises, evaluations, choose the correct answer section. The moon takes dash days to complete one revolution around the earth. That is, Nila Vandhi or complete rotation ski evlo nal edutthukudhu avdeenna 27 days. If the moon is appearing in the sky today near the star Karthigai, the position of the moon after 27 days is near the star Aswini. ஸோ ஒரு ஒரு நிலா வந்து கார்த்திகை நட்சத்திரம் பக்கத்தில் இருக்குதுன்னா அடுத்து இருபத்தி ஏழாவது நாள் அது எந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கும்னா அஸ்வினியில் இருக்கும் இருபத்தி எட்டாவது நாள் கார்த்திகைக்கு போயிடும் ஸோ டெலஸ்கோப் வாஸ் இன்வென்டட் பை ஹேன் லிப்பர்ஷி ஹேன் லிப்பர்ஷி இஸ் எ பர்சன் ஹூ இன்வென்டட் தி டெலஸ்கோப் ஸோ இன்வென்டட் டிஸ்கவர்டுக்கு உங்களுக்கு மீனிங் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இன்வென்டட்னால் இல்லாத ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறது டிஸ்கவரினு இருக்கிறத கண்டுபிடிக்குது சார் இப்போ நம்ம ஃபேமஸான ஒரு கோட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா என்னென்னா இந்தியாவை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்தியான்றது ஆல்ரெடி இயற்கையில் உள்ள ஒரு இடம் வேறு ஸ்டெலஸ்கோப் அப்படின்றது வந்து இயற்கையில் இல்லாத ஒன்று அதை மனிதனாக கண்டுபிடிச்சி அதை கொண்டு வந்தான் ஸோ அதை வந்து இன்வென்டரில் கொண்டு வரும் ஸோ டெலஸ்கோப் வாஸ் இன்வென்டட் பை ஹேன் லிப்பர்ஷி த கேலக்ஸி கண்டெய்னிங் யங் அண்ட் ஹாட் ஸ்டார்ஸ் இஸ் ஸ்பைரல் கேலக்ஸி ஸ்பைரல் கேலக்ஸியில் தான் என்ன ஒன்று அதோடய எண்ட் ஆஃப் த அதோடய அவுட்டர் மோஸ்ட் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புது 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 ஸ்டார்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் வித் த லான்ச் ஆஃப் த சேட்டலைட் ஐஎஸ்ஆர்ஓ பிகம் கேப்பபிள் ஆஃப் லான்ச்சிங் ஃபோர் டென் ஹெவி சேட்டலைட்ஸ் ஸோ கீழே நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க இதில் எந்த ஒரு சேட்டிலைட்டில் எந்த ஒரு சேட்டிலைட்டை லான்ச் பண்ணதன் மூலமாக இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய நாலு டென் ஹெவி இருக்க சேட்டலைட்ஸை லான்ச் பண்ணுற கேப்பபிள் இருந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அது வே பார் ஜி சாட் நைன்டீன் மூலமாக தான் ஸோ வே வே பார் ஜி சாட் நைன்டீன் மூலமாக ஃபோர் டென் ஹெவி சேட்டிலைட்டை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க So next one is fill in the blanks. Waxing of moon means growing or expand. Waxing means வளர்ப்பிறை நம்ம இப்போ அமாவாசைக்கு அப்புறம் வளர்ப்பிறைன்னு சொல்கிறோம் அதாவது பிரதமை திதியை திருதியை சதுர்த்தசி அந்த மாதிரி போயிட்டு அப்படியே நம்ம வந்து கடைசியில் என்ன பண்ணுறோம் பௌர்ணமியில் முடியும் அதேமாதிரி பௌர்ணமியில் ஸ்டார்ட் ஆகி திரும்ப அமாவாசையில் முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்து வேக்சின்றது என்னென்னா அமாவாசையிலேருந்து பௌர்ணமி ஆகிறது தான் வேக்சின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதோடய மீனிங் என்னென்னா அது வந்து சந்திரன் வந்து வளருது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ க்ரோயிங் ஆர் எக்ஸ்பேண்ட் பட் உண்மையில் அப்படி வளர்கிறது கிடையாது நமக்கு அப்படி தெரியுது அது செகண்ட் ஒன் இஸ் ஹீலியோ சென்ட்ரிக் மாடல் இஸ் ப்ரப்போஸ்ட் பை நிக்கோலஸ் கோப்பர் நிக்கஸ் ஸோ நிக்கோலஸ் கோப்பர் நிக்கஸ் தான் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஃபஸ்ட் டைமாக சூரியனை சுற்றி எல்லா கிரகங்களும் நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாரு ஸோ திஸ் மாடல் வாஸ் ப்ரப்போஸ்ட் பை நிக்கோலஸ் கோப்பர் நிக்கஸ் பிக் பேங் தியரி இஸ
அதுவும் அதே மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் நட்சத்திரங்கள் சேர்ந்துருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி லார்ஜ் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இந்த ஸ்கை ஸ்கையில் நம்ம பார்க்குறதுனா உர்ஜா மேஜர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆரிய பட்டா இஸ் அ ஃபஸ்ட் சேட்டலைட் லான்ச்டு பை தி இந்தியா ஸோ இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் சேட்டலைட்டோட பேர் என்னென்னா ஆரிய பட்டா ஏன்னா ஆரிய பட்டான்ற ஒரு நம்ம நாட்டில் வாழ்ந்த பழைய காலத்தில் பழங்காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு தான் கோள்கள் எப்படி சூரியனை சுற்றி சுற்றிட்டுருக்கு அப்படின்றத ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் சொல்கிறாரு ஸோ அவரோட நினைவாக த ஃபஸ்ட் சேட்டலைட் லான்ச்டு பை இந்தியா ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் ட்ரூ ஆஃப் ஆல் செக்ஷன் So first, on a full moon day, when the sun is setting in the west, moon rises in the west. This is a false statement. The sun is set in the west, and the sun is set in the west, and the moon is set in the east. So, this is a false statement. The word crescent refers to the phases when the moon is less than all illuminated. True. Crescent is set in the west, and the moon is less than all illuminated. True. கிரசண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா பாதி அதாவது அமாவாசையிலேருந்து வளர்ந்துட்டு வர ஒரு சந்திரனை சொல்லுவாங்க அது பாதி வரைக்கும் வளர்கிறது வரைக்கும் அது வந்து கிரசன்ட் சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேலே வந்து கிரசன் சொல்ல மாட்டோம் அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் கெலிலியோ அக்செப்டட் த ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடல் ஃபால்ஸ் அவர் மில்கி வே கேலக்ஸி இஸ் ஐடென்டிஃபைட் அஸ் எலிப்டிக்கல் கேலக்ஸி அதுவும் ஃபால்ஸ் ஏன்னா நம்ம மில்கி வந்து ஒரு ஸ்பைரல் டைப் ஆஃப் கேலக்ஸி த பிளானட் வீனஸ் இஸ் இன் அவர் சோலார் சிஸ்டம் டஸ் நாட் ஹாவ் த மூன் இதுவும் ட்ரூ தான் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸில் வீனஸ்க்கு மட்டும்தான் மூன் கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் அ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மேட்ச் த ஃபாலோவிங் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கமாக வந்து நிறைய மிசில்ஸ் அதாவது நம்ம நம்ம நாட்டிலேருந்து ஏவப்பட்ட விண்கலங்களை பற்றி போட்டிருக்காங்க அதுக்கான லான்ச்சிங் வெஹிக்கிள்ஸும் இந்த பக்கம் போட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை தான் மேட்ச் பண்ண அப்புறம் ரோஹினி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எல்வி த்ரீயில் லான்ச் பண்ணாங்க ஜிசேட் ஃபோர்டீன் அது பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்எல்வி டி ஃபைவில் லான்ச் பண்ணுறாங்க ஜிசேட் நைன்டீன் வந்து ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ அப்படின்றதோட ஒரு டைப்பில் வந்து பண்ணுறாங்க அதுக்கு இன்னொரு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது அது என்னென்னா எம் ஒன் அதுதான் அதோடய ஆன்சர் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ஜி ஒன் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் சந்திராயன் சந்திராயன் வந்து ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீயில் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க மங்கல்யான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்எல்வி எக்ஸல் சி டுவெண்ட்டி ஃபைவில் வந்து அதை லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ தான் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் அனாலஜி செக்ஷன் ஓல்டு ஸ்டார்ஸ் ஓல்டு ஸ்டார் வந்து எதில் இருக்குனா எலிப்டிக்கல் கேலக்ஸிஸில் நிறைய இருக்குது வேறஸ் யங் ஸ்டார்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா ஸ்பைரல் கேலக்ஸிஸில் நிறைய இருக்கும் நியரஸ்ட் கேலக்ஸி வந்து ஆண்ட்ரோ மெடா நமக்கு பக்கத்தில் அது நிறைய கேலக்ஸிஸ் இருக்குது யூனிவர்ஸில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நிறைய கேலக்ஸி இருக்குது கேலக்ஸின்னா ஒரு குடும்பம் இப்போ நம்ம சூரிய குடும்பம் வந்து ஒரு கேலக்ஸின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி நிறைய பக்கத்து பக்கத்தில் நிறைய கேலக்ஸிஸ் இருக்குது பட் நம்ம நியரஸ்ட் கேலக்ஸி வந்து ஆண்ட்ரோ மெடா அதே மாதிரி நியரஸ்ட் ஸ்டார் எது பூமிக்குன்னா சன் தான் சன்னுக்கு நியரஸ்ட் ஸ்டார் வந்து சாரி பூமிக்கு நியரஸ்ட் ஸ்டார் வந்து சன் நெக்ஸ்ட் நியரஸ்ட் ஸ்டார் வந்து ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி ஸோ கொஸ்டின்ஸ் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நியரஸ்ட் ஸ்டார்னு கேட்டால் அது சன் நெக்ஸ்ட் நியரஸ்ட் ஸ்டார்னால் அது ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வெரி ஷார்ட் ஆன்சர் செக்ஷன்ஸ் இதில் நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறதில்ல எது எதெல்லாம் ஃபில் இந்த பிளாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதை மட்டும் பார்க்கலாம் த பேர்ட் கிறிஸ்டன் ரெஃபர்ஸ் டு த ஃபேஸ் வேர் த மூன் இஸ் லெஸ் தென் ஆல் ஃபிலிமினேட்டன் அதாவது பாதிக்கும் குறைவான அளவுக்கு சூரியன் வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்க அந்த ஸ்டேஜ் வந்து கிறிஸ்டன்ட்னு சொல்கிறோம் So next one is Mercury and Venus place never appear in the midnight sky. So Mercury and Venus are always in the night of the night. So this is the lesson. Next one is the lesson. Next one is the galaxy which contains abundant amount of gas and dust is irregular galaxies. Irregular galaxies are in the night of dust. Then the night of the gas is spread out. So in the galaxy are in the irregular galaxies. So that's all the book back exercises from the unit 2. ஸ்பேஸ் அண்ட் டேர்க் யூனிவர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்த்ததெல்லாம் இவ்வளோ தான் முடிஞ்சது ஸோ இந்த வீடியோஸை திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் பிளானிங்ஸ் ஸோ நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய தேர்வுகளை வெற்றி பெற எனது வாழ்த்துக்கள் ஸோ டோன்ட் ஃபர்கட் டு சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஸோ டு நாட் ஃபர்கட் டு டு ஷேர் வித் யூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸ்னால் உங்கள் கமெண்ட்டை தெரிவிங்க ஸோ நான் இதோட உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் ஆல் தி பெஸ